Bonsoir les amis, vous allez bien, très bien, vous portez bien. Aujourd'hui, euh, avant de commencer, n'oubliez pas à s'abonner à ma chaîne. Et si vous avez des difficultés en français, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires et je serai très ravie à répondre à vos, à vos questions. Aujourd'hui, on a une nouvelle activité de communication, c'est la préfecture. Donc la préfecture, comme on vient de faire, c'est un service public qui offre des services au public, aux citoyens. Donc la préfecture, elle chez nous, c'est l'MLA. Donc, la préfecture, donc c'est un service public où on rend des services. Des services de légalisation, euh, faire des, la légalisation. Par exemple, ici au Maroc, vous allez chez la, euh, dans la préfecture, vous voulez quelque chose, par exemple. Donc, vous êtes chez, dans la préfecture. Donc, que faites-vous dans la préfecture par exemple, oui, très bien, on peut, euh, comment dire, renouveler notre passeport, demander euh, un passeport biométrique, euh, demander un passeport euh, bi biométrique, euh, demander une demande de sortie de territoire, euh, voilà. Ce qu'on a, si on a par exemple une démarche administrative dans la préfecture, on a, je ne sais pas moi, mais on va faire des démarches administratives dans la préfecture. Oui. Donc ici, donc à la préfecture, je vais lire tout d'abord le dialogue. Bonjour monsieur, je compte faire un voyage à l'étranger avec, avec ma famille et je voudrais savoir si mon permis de conduire est également valable dans d'autres pays. Excusez-moi un instant, voilà, comme ça c'est bien. Parfois, comme ça c'est bien, je m'excuse, c'est juste pour régler la caméra. Je vais refaire la lecture. Donc, à la préfecture. Bonjour monsieur, je compte faire un voyage à l'étranger avec ma famille et je voudrais savoir... Si mon permis de conduire est également valable dans d'autres pays, vous devez être, vous devez être en possession d'un permis de conduire international pour vous rendre dans les pays étrangers d'autres que ceux de l'Union européenne. Ce permis international ce permis international n'est que n'est valable qu'accompagné d'un permis national. Très bien. Et à quel est le montant le montant à payer Et quel est le montant à payer Absolument rien. La délivrance d'un permis de conduire international est gratuite. Il faut juste faire la demande. Bien sûr, et je suppose que ce permis est valable tout le temps. Non, sa durée de validité, de validité est uniquement de trois ans, mais nous, mais, pardon, vous pourrez refaire une deuxième demande ensuite. Donc, quels sont les personnages du dialogue Oui il y a le monsieur et l'employé le, dans la préfecture. Oui. Que compte le monsieur faire? Oui. Que compte? Quelle est l'intention 
du monsieur. Que voulez faire euh, Quelle est l'intention du monsieur Quelle est l'intention du monsieur Oui, très bien. Il compte faire un voyage à l'étranger avec sa famille. Oui. Oui. Donc, quel est, euh, que demande le monsieur à l'employé Oui. Très bien, il voulait savoir si son permis national, par exemple, il est au Maroc, donc son permis national est, est valable dans d'autres pays étrangers, dans l'Union européenne, comme la France, comme l'Europe, euh, comme la France, comme euh, l'Espagne. Oui, très bien. Pour vous rendre dans les pays étrangers. Donc, il est valable avec un permis international. Oui. Donc, euh, qu'est-ce qu'il lui a dit le monsieur, l'employé? Le, qu'est-ce qu'il lui a dit de faire? Il lui a dit d'avoir un possession. Ça veut dire le possession, c'est posséder, le verbe posséder, d'avoir un permis de conduire international pour se rendre dans les pays étrangers. Oui, d'entre ceux de l'Union Européenne. Ce permis international, il est valable dans, par exemple, le permis. On a le permis national, on peut avoir une demande de permis international. Il est accompagné. Donc, donc, euh, quel est le prix à payer pour l'obtention, l'obtention, obtenir de ce permis Quel est le prix à payer, par exemple Quel est le prix à payer Oui Il est, il est gratuit. Comment le sais-tu qu'il est, qu est gratuit Il est gratuit. Montrez-moi dans le comment sais-tu que qu'il est gratuit. Très bien. Et quel est le montant à payer Absolument rien. Ça veut dire il est gratuit. La délivrance délivrée. Ça veut dire euh, on vous donne d'un permis de conduire international est gratuite. Il faut juste en faire la demande. Il faut juste faire la demande auprès de la préfecture. Il, vous, il va vous, vous donner le permis de conduire international accompagné de votre permis de conduire national. Donc, voilà. Donc, donnez-moi une idée générale de ce, dans ce dialogue. Donnez-moi une idée générale. Oui. L'homme euh, voudrait voyager avec sa famille et donc il est allé à la préfecture pour demander euh, le permis de conduire pour se renseigner si le, son permis de conduire est valable dans d'autres pays. Donc, euh, l'employé le, 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 lui a demandé de faire une demande internationale, de, de faire une demande de, euh, du, du, du permis de conduire international, comme ça. Euh, et il est gratuit, euh, il est gratuit, la, de, le, le, de, la demande est gratuite. Donc, on ne peut pas, on peut rien payer. Donc, voilà. Et sa durée de validité est uniquement 3 ans. Ça veut dire la validité du, par exemple, nous sommes le 12, 12 juillet 2020 jusqu'à, il expire, la date d'expiration jusqu'à, par exemple, euh, par exemple, 19 juillet. Euh, par exemple, euh, 2023, donc trois années. Donc, je vais vous expliquer si vous avez... Bonjour, monsieur. Je compte faire un voyage à l'étranger avec ma famille et je voudrais savoir si mon permis de conduire est également valable dans d'autres pays. 
Donc, le monsieur a l'intention, je compte, ou a l'intention de voyager avec sa famille et il voudrait savoir si son permis de conduire est, est utilisable dans d'autres pays. Et utilisable, qu'on peut utiliser et, et admis, comme on dit, et admis dans d'autres pays. Vous devez être en possession d'un permis de conduire international, ça c'est l'employé, pour vous rendre dans les pays étrangers d'autres que ceux de l'Union européenne. Ce permis international n'est valable qu'accompagné d'un permis national. Donc, donc l'employé, le, qu'est-ce qu'il lui a dit Il lui a dit que tu peux euh, avoir un permis de conduire international pour aller à l'étranger, dans les pays étrangers comme l'Espagne, euh, le, la Belgique, l'Allemagne. Donc, euh, il est valable, donc votre permis de conduire national est valable, euh, est valable avec le permis international. Très bien et quel est le montant à payer Le montant ici, c'est le prix. Quel est le prix à payer Combien je dois pour payer Absolument, absolument rien. La délivrance d'un permis de conduire... Pardon. De conduire international est gratuite. Il faut juste en faire la demande. Donc, il est gratuit. Donc, la mère va vous donner, va vous les délivrer, la délivrance, ça veut dire, va vous donner le, le permis de conduire euh, quand vous allez faire la demande. Bien, et je suppose, ça veut dire, je suppose que ce permis est valable tout le temps. Je suppose, ça veut dire, et je pense, moi, je pense qu'il est valable tout le temps, à vie. Non, il n'est pas valable. Non, sa durée de validité est uniquement de 3 ans, mais vous pourrez refaire une deuxième demande ensuite. Ensuite, donc, euh, euh, donc la durée n'est pas à vie. La durée est à deux ans. Il expire à dans deux ans. Donc, vous, je dois le refaire. Même si je, je vais à l'étranger trois fois, je dois trois fois par an ou deux fois tous les ans. Donc, je dois, tous les deux ans, je dois le refaire, le renouveler une deuxième fois. Voilà. Donc, je vous donne quelques vocabulaires que vous allez l'utiliser dans la préfecture. Comme ça, c'est la préfecture dans le, en France. La préfecture en France, la MLA. Euh, les, la préfecture, il y a la MLA. La sous-préfecture, c'est l'annexe. Kangoulo, la MLA ou le Moulhaqa, la MLA. Donc, les différents services, il y a service des cartes, les, des cartes grises, les cartes grises de, de la voiture, certificat d'immatriculation, ça c'est en France, ces services. Donc, la, la préfecture rend des services aux citoyens. Euh, service des étrangers, des permis de construire, ça c'est dans la mairie, dans la mairie. La mairie ici, c'est le Beledia. La mairie, on a la mairie. Donc, euh, c'est un service. On va faire, Inch'Allah, dans euh, la deuxième vidéo, la mairie. Il y a euh, le Beledia. Mais ici, l'urbanisme. Donc, c'est juste avoir quelques... Les, remplir, signer, euh, tamponner. Tamponner, ça veut dire délier. Tamponner, faire un, le tampo. Délivrer, ça veut dire donner. Il vous délivre, par exemple, dans la préfecture, il vous délivre le, le, le passeport. Validez. Ici, on, 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 au Maroc, par exemple, vous allez à la préfecture, soit pour des démarches administratives, soit pour renouveler, soit pour des services étrangers. Pour les services étrangers, oui. Par exemple, quelqu'un qui habite pendant cinq ans euh, au Maroc, il a besoin d'une un, carte euh, de résident. Donc, il se, rend, euh, il se rend à la préfecture. Voilà. 
les services proposés, ils seront à la préfecture pour faire la demande, euh, par exemple, de, de la carte de résidence. Peut-être il peut avoir la carte grise, oui. Peut-être, oui. La carte grise. Peut-être il y a les résidents. Les résidents ici. Peut-être. Peut-être pour refaire le, notre passeport. Euh, refaire une nouvelle fois notre passeport. Voilà. Si on a une démarche administrative, euh, dans le, la préfecture. Je sais pas moi, mais voilà. Donc, euh, vous allez partir à l'étranger. Ça, c'est à vous de jouer le rôle. Vous allez partir, voilà. Pardon C'est très bien, voilà, comme ça. Vous allez, donc, ça c'est une mission, c'est un dialogue à jouer. Vous allez le jouer avec vous-même. Je vais vous donner l'explication. Vous allez partir à l'étranger et vous ne savez pas ce qu'il faut faire pour obtenir un visa. Que dites-vous au guichet donc, vous êtes en France ou vous allez partir à l'étranger et vous ne savez pas ce qu'il faut faire pour obtenir un visa. Donc, vous êtes à la préfecture, tout d'abord, devant un guichet. Donc, qu'est-ce que vous, euh, vous allez faire? Vous allez demander qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir un visa. Les documents à fournir pour demander un visa. Que dites-vous au guichet Je vous donne quelques temps pour réfléchir. Donc, je suis devant, je suis dans la préfecture, je suis devant un employé ou au guichet ou, ou dans un bureau. Donc, je voudrais savoir, moi je voudrais aller à l'étranger pour passer des vacances, pour une visite, je ne sais pas moi. Je voudrais obtenir un, un visa. Donc, il me demande... Des, je voudrais avoir des renseignements. Je voudrais avoir qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir un visa. Donc, comment vous allez imaginer le dialogue. Imaginez le dialogue entre vous et votre camarade. Par exemple, je vous donne un exemple. Bonjour, monsieur. Avant de, euh, tous, on va saluer. On va être poli avec le guichet. Le, la personne qui est dans le, le guichet ou l'employé dans le bureau. « Bonjour, monsieur. J'ai l'intention de faire un voyage en France avec ma, ma famille. Quels sont les documents à fournir? » Donc, l'employé, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, « Tout d'abord, il vous faut plusieurs pièces à fournir. Un justificatif, un, justi, un justificatif de domicile, un justificatif de domicile, un CIN, euh, c'est la carte d'identité nationale, passeport, un extrait de date de, de naissance et une demande de visa à imprimer à travers le site, je ne sais pas, www, euh, 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 je ne sais pas. Dès que vous vous menez ces pièces, vous allez les déposer au bureau de l'étranger. Merci, monsieur. Au revoir. Donc, vous, au revoir avec un grand plaisir. Donc, ça, c'est juste euh, euh, un exemple. Vous allez faire un dialogue entre vous et quelqu'un comme ça. Le but de cette leçon, le but de cette leçon, c'est à la préfecture. J'ai donné une signification. J'ai donné... Une définition, c'est un service public et il rend des différents services, services de carte grise, de certificat d'immatriculation, de, de certificat des étrangers, de permis de conduire, etc. Donc voilà, euh, je vous laisse à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne et au revoir et merci Merci beaucoup de vos commentaires qui m'encouragent à faire plus. Au revoir.